ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്തയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സംഗീത സംവിധായകൻ എം കെ അർജുനൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു മരണം വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചി പള്ളൂരുത്തിയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം വിടപറഞ്ഞത് സിനിമയിലും നാടകത്തിലുമായി ആയിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾക്ക് ഇണമിട്ട സംഗീതത്തിന്റെ അതികായി രാജ്യത്ത് കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തോടടുക്കുന്നു ഇതുവരെ മരിച്ചത് നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ കോവിഡ് രോഗികളിൽ എൺപത് ശതമാനം പേരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറുപത്തിരണ്ട് ജില്ലകൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷവും അടച്ചിടും റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് രാജ്യമെങ്ങും സജീവമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗം ഇന്ന് കൊറോണ കാലത്ത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി കോടതികൾ കേസ് കേൾക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സ്വമേധയാ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ മാതൃക അനുകരണീയമെന്ന് കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൌബ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം സജ്ജം പത്തനംതിട്ടയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിരീക്ഷണ കാലാവധി പിന്നിട്ട വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പേർ ലോകത്ത് കൊറോണ മരണം എഴുപതിനായിരത്തോടടുക്കുന്നു രോഗബാധിതർ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മരണാസന്നരായി അരലക്ഷത്തോളം പേർ മരണനിരക്ക് കുറയാതെ അമേരിക്ക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് മരണം സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ സ്പെയിനും ഇറ്റലിയും യു കെയിൽ മരണം അയ്യായിരത്തോടടുക്കുന്നു മുംബൈ സെൻട്രലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നാൽപ്പത് മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു നഴ്സിന്റെ നില ഗുരുതരം ദില്ലിയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ആശങ്ക ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ആവശ്യത്തിന് മാസ്കുകൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയതോടെ ദില്ലിയിൽ ഒരാശുപത്രി അടച്ചു കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ അധികൃതർ അപമാനിച്ചതായി പരാതി അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നും നിലയിലായിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ബീച്ചിലെ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവമുണ്ടായതെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരാതി ഇന്നലെ അഞ്ചു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ നിസാമുദ്ദീനിലെ മർക്കസിൽ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാലു പേർക്കും വിദേശത്തു നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ഒരാൾക്കുമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ആർക്കും അധികം സമ്പർക്കമില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് പ്രശംസയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൌബ വിളിച്ചു ചേർത്ത വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയുള്ള യോഗത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പതിനാലുകാരിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച പ്രായമായ ഭ്രൂണം നശിപ്പിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി അനുമതി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യവും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ഉപദേശവും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് തീരുമാനം പ്രസവം വേണമോ എന്നത് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു കൊറോണ അമേരിക്കയിൽ വളരെ വേഗം പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കേണ്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സൂചന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതരുള്ള രാജ്യമായി അമേരിക്ക മാറിയ സാഹചര്യത്തിലും എണ്ണായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലുമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നു വന്നിരുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കേന്ദ്രം വിമാന കമ്പനികൾക്ക് പറക്കൽ അനുമതി നൽകുമെന്ന വാർത്തകളെ നിഷേധിച്ച് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ക്രമാനുഗതമായി അനുമതി നൽകുമെന്ന് തോന്നൽ മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു തബ്ലീഗി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന എട്ട് മലേഷ്യൻ പൌരന്മാരെ ഇന്ത്യ നാടുകട
ദില്ലി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് നാടുകടത്തിയത് ഇവരെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ നാടുകടത്തിയ വാർത്ത പുറത്തുവന്നത് ഓരോ നാല് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് മുമ്പ് ഇത് ഏഴ് ദശാംശം നാല് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു പിയിലെ നോയിഡ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗൌതം ബുദ്ധ നഗറിലെ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് നോയിഡ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സെക്ടറിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയം അടച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലയിലാകെയുള്ള നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയത് കൊറോണയെ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോട് ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് സോണിയാഗാന്ധി മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി എന്നിവരോടാണ് മോദി ചർച്ച നടത്തിയത് എന്നാൽ തന്നോട് ചർച്ച നടത്തിയില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ഒവൈസി രംഗത്തെത്തി ഇത് ഹൈദരാബാദിലെയും ഔറംഗാബാദിലെയും ജനങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊറോണ കാലത്തിനിടെ തിരികെയെത്തിയ മഹാഭാരതം രാമായണം ടെലിവിഷൻ പരമ്പകൾക്ക് പരമ്പരകൾക്ക് പിന്നാലെ തിരിച്ചുവരാനൊരുങ്ങി സാരാബായ് വേഴ്സസ് സാരാബായും കിച്ചടി എന്ന കോമഡി പരമ്പരകളും സ്റ്റാറിലാണ് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾ വീണ്ടും പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതിന് ഏതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചുവെന്ന കണക്ക് നൽകാൻ ദില്ലിയിലെ സ്കൂളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് എത്ര ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തുവെന്നും അറിയിക്കാൻ മന്ത്രാലയം സ്കൂളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊറോണ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യം ലോക്ക്ഡൌണായ സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടിണിയിലായി ദില്ലിയിലെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളും ദില്ലി ജി ബി റോഡിലെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്തവരുടെ അവസ്ഥയും തിരിച്ചടവും മുടങ്ങിയതോടെ അതിദയനീയമാണ് കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ട എഫ് വൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യത എഫ് വൺ മുൻ സംഘടനാ മേധാവി ബേണി ഇക്കസ്റ്റാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊറോണ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക മാമാങ്കങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയരുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമായി കമൽനാഥ് സംഭവിച്ചത് തോൽവിയല്ല ചെറിയ ഇടർച്ച മാത്രമാണെന്നും നിങ്ങളെന്റെ വാക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുമെന്നും കമൽനാഥ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോഴും ഭോപ്പാലിൽ തന്നെയുണ്ട് ദില്ലിയിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കമൽനാഥ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാൻ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും വില വയ്ക്കാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ തന്റെ ജന്മദി ജന്മദിനാഘോഷത്തിന് നൂറിലധികം ആളുകളെയാണ് എം എൽ എ ദാതാറാവു കെച്ച ക്ഷണിച്ചത് തന്റെ ജന്മ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൗജന്യ അരി വിതരണവും എം എൽ എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇത് വാങ്ങാനാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വസതിയിലെത്തിയത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച എം എൽ എക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു കോവിഡ് പടരാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഇനി ലോകത്ത് ബാക്കിയില്ലെന്ന ധാരണ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന കണക്കുകൾ പ്രകാരം പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കൊമറോസ് കിരിബാത്തി ലസാത്തോ മാർഷൽ ഐലൻഡ്സ് മൈക്രോനോഷ്യ നൌറു പലാവു സൊമാവോ സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പി സോളമൻ ഐലൻഡ്സ് ദക്ഷിണ സുഡാൻ തജീകിസ്ഥാൻ ടോങ്ക തുർക്ക്മെൻസി തുർക്കി മെനിസ്ഥാൻ തുവാലു വനാട്ടു യമൻ ഉത്തരകൊറിയ എന്നിവയാണ് ആ പതിനെട്ട് രാജ്യം കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ച് സംവിധായകൻ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് ഒരു നിപ്പയ്ക്കും പ്രളയത്തിനും ചോർത്തിക്കളയാൻ ചോർത്തിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത ആത്മവിശ്വാസവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനായി ഡയസിലേക്ക് നടന്നുകയറുന്നത് കാണുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണ് നാടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്നും റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ
കോവിഡിന് പിന്നാലെ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് മുൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണറും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ രഘുറാം രാജൻ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ലോക്ക്ഡൌണിനെ തള്ളിപ്പറയുമെന്നും കുട്ടപലായനം പോലെ കൂട്ടമായി ആളുകൾ തൊഴിലന്വേഷിച്ചിറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊറോണ ഭീതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ മരക്കാർ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റിൽ വ്യക്തതയുമായി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി അവസാനിച്ച് ആളുകളുടെ ജീവിതം സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം റിലീസ് മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നിന്ന് റെയിൽപാളത്തിലൂടെ നടന്നു വന്നയാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേന പിടികൂടി പത്തനംതിട്ട എരുമേലി സ്വദേശിയാണ് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയത് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നയാണ് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി നൽകി രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഓസിസ് പര്യടനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ പുറത്താകാതെ നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റൺസാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് എന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം ബ്രയാൻ ലാറ തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത് തന്നെ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഏകദിന തലവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ താരം വസീം ജാഫർ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി നായകനായ ടീമിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും രോഹിത് ശർമ്മയുമാണ് ഓപ്പൺമാർ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലിയും ഇതിഹാസങ്ങളായ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സും വസീം അക്രവും ഉൾപ്പെടെ വസീം ജാഫറിന്റെ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചപ്പോൾ മുൻ ഓസീസ് നായകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ് പന്ത്രണ്ടാമനായി എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഐ എം എഫും മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ പൊലിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗവും തകരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോപാധി എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നും ഐ എം എഫ് മേധാവി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവിയും സംയുക്തമായി പങ്കെടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം അമേരിക്കയിൽ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തകർച്ചയിൽ ഈ ആഴ്ച അറുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് തൊഴിൽരഹിതരായി അമേരിക്കയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് തൊഴിൽരഹിത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമായിരുന്നു അതിന് മുൻപത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം ആശുപത്രികളിലെ വെന്റിലേറ്ററുകളാണെന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള വെന്റിലേറ്ററുകൾ പോലും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മികച്ച വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനങ്ങളുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയ വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നതിൽ വൻ വിമർശനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതിൽ മനന്നൊന്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഗുർഗവോൺ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ഗ്രാമമുള്ള ലംഗിപൂർ ഖേരി ജില്ലയിലേക്ക് നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്നു യുവാവ് അതിനിടെയാണ് പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇയാൾ പിന്നീട് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായ മുസ്ലിം യുവതിയെ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ തയ്യാറാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരിച്ചു രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിലെ സനാന സർക്കാർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം സംഭവം ഭരത്പൂർ എം എൽ എയും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് സർക്കാരിലെ ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായ വിശ്വേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് ഡോക്ടർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു കൊറോണ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് പരാതി പരിഹാര നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റലായി പരാതി കേൾക്കാൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പതിനൊന്ന് പേർ വേണ്ട കമ്മീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ നടപടി
രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൌൺ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അതിനുശേഷം തെരുവിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സംവിധാനം വേണമെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇത്തരം ഒരു പരാമർശവുമായി ഒരു ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭീമ കൊറിഗോൺ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആനന്ദ് തെൽതുദയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയ സുപ്രീം കോടതി നടപടിക്കെതിരെ അഹമ്മദാബാദ് ഐ എം ഐ ഐ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കേസിൽ ആരോപിക്കുന്നത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിൽ പ്രമുഖ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ ഐ ടികളും ഐ ഐറുകളും മറ്റും ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളും ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം അടച്ചിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനിലും വ്യാജം വ്യാജ വാർത്തകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആന്റി ഫേക് ഫേക്ക് ന്യൂസ് വിഭാഗം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ ആരോഗ്യം പോലീസ് ഐ ടി വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികളും അംഗങ്ങളായിരിക്കും വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ സംവിധാനം രൂപീകരിച്ച് ലിയാണോ ഡി കപ്രയോ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് നടൻ സംവിധാനം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിനെതിരെ രാജ്യം നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് പടക്കങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും പൊട്ടിക്കുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ബിൽഡിങ്ങിന് തീ പിടിച്ചു രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലാണ് സംഭവം നടന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോളാപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വൻ തീപിടുത്തം തീപിടുത്തതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ ഇലകൾ ഉണങ്ങിക്കിടന്നതാണ് തീ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നും വ്യക്തമല്ല സമാന രീതിയിലുള്ള തീപിടുത്തം ഫെബ്രുവരിയിലും എയർപോർട്ടിൽ നടന്നിരുന്നു കൊറോണ പകർന്നത് മറ്റു ജീവികളുടെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടെ പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും മാംസത്തിന്റെ ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും നിരോധിക്കുന്ന ആദ്യ ചൈനീസ് നഗരമായി ഷെൻസൺ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മാംസവിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും ചൈനീസ് ഭരണകൂടം നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷെൻസൺ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം മെയ് ഒൻപത് മുതൽ പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും ഇറച്ചി വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും കൂടി നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് സ്വയം സംരക്ഷണ സാമഗ്രികളും വെന്റിലേറ്ററുകൾക്കുമായി ന്യൂയോർക്ക് മൌണ്ട് സീനായി ആശുപത്രി പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്ററുകളും ഗൌഡുകളും മാസ്കുകളും വാങ്ങാൻ സംഭാവന ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അടിയന്തര ധനസമാഹരണ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചത് സംരക്ഷണ സാമഗ്രികളുടെ ദർബല്യം മൂലം മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് ഗൌണുകളായി നേഴ്സുമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറുകളാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തിനിട ഇടയാക്കിയതെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്നും അപകടകരമായ വിഡിത്തമാണെന്നും യു കെ പ്രചാരണത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ശനിയാഴ്ച യു കെയിലെ നിരവധി ടവറുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണിത് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് വഴിയാണ് മൊബൈൽ ടവറുകൾ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനിടയാക്കുന്നു എന്ന വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിച്ചത്
കോവിഡ് രോഗം ബ്രിട്ടനെ പിടിച്ചുലച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി കൊറോണ രോഗത്തെ മറികടന്നതിൽ വരും തലമുറ നമ്മുടെ തലമുറയെ ഓർത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുമെന്നും എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു സഹിക്കാൻ ഇനിയുമേറെയുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ദിനങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിൽ ആശ്വാസിക്കാമെന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമെന്നും കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുചേരുമെന്നുമുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അഭിസംബോധന അവസാനിപ്പിച്ചത് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ബോറൂസിയ ഡോട്ട് മുണ്ടിന്റെ ഹോം ഗ്രൌണ്ടായ സിഗ്നൽ ഇഡൂന പാർക്ക് ഭാഗികമായ മെഡിക്കൽ സെന്ററാക്കി മാറ്റുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർക്കുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും ബോറൂസിയ ക്ലബ് അധികൃതരാണ് തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ വലഞ്ഞ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കമ്പനിയും ബാങ്കുകളോടുള്ള കടം തിരിച്ചറിവ് നീട്ടാൻ തിരിച്ചടവ് നീട്ടാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ദ ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കമ്പനി നടത്തുന്ന ലക്ഷറി ഗോൾഡ് കോഴ്സിന്റെ പാട്ടത്തുക അടയ്ക്കാനും കമ്പനി സാവകാശം തേടി ട്രംപിന്റെ പല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ മാതൃകാ കമ്പനിയാണ് ദ ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷൻ സകല വാർത്ത അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം